Back in Las Vegas, still in the mind of a certain Mustafa Kanit in top shape, with a huge stack of 220 big blinds in one of the most prestigious events of the World Series of Poker, the $10,000 Shorthanded Championship. We'll be joining Mustafa with just two hours left to play before the end of day one. It's time to use that big stack to put some pressure on the players who are eager to go to bed. continua rilanciamo 2002 siamo dall'hijack stiamo giocando molto aggressivi siamo quasi alla fine del day 1 e si continua a mettere pressione siamo in carta continuiamo continuiamo a floppare bene a prendere delle gutshot quindi al momento di mettere pressione siamo table captain eh, al 100% e in queste situazioni è quando mi piace proprio giocare, quando riesco a giocare e dare il mio meglio, quando tutti hanno un po' paura di me, quando tutti si aspettano che posso fare qualsiasi cosa, qualsiasi mano e penso, penso sia il momento in cui esce fuori, esce fuori il meglio di me sicuramente. Questa è una mano abbastanza semplice per ora, siamo tutti molto tranquilli, è andata all check flop, ora sta chance. Qua è close, però penso che ci sia valore nel, nel puntare ancora, anche se non ho l'asso, uh, però penso che ci sia valore qui con K-Jack, uh, soprattutto contro Chance. Lo sto mettendo in difficoltà, è molto importante, lo sto portando a fare degli errori ed è questo, questo è importante per me. Ha già appena sbagliato un call contro di me e niente, quindi bisogna cercare di prendere valore. Qua posso decidere di cercare dietro, però penso veramente ci sia valore. Ottimo river, ottimo river per me e in linea di massima penso che avrei puntato forse solo una strada. Però vedo, penso che ci sia stato valore al turn. E ora il river devo puntare per forza. Penso di bettare sui dai 12 ai 20.000 qualcosa del genere poco meno ho bettato ho bettato 11.000 e easy money one more time siamo molto carichi in questo fine dei 1 stiamo vincendo tutte le mani molto concentrati eccoci qua Ahi, ahi, Davidi, my, my Hebrew brother, un grande, numero uno, Davidi, siamo nel team da diversi anni, ci conosciamo da una vita, però massimo rispetto per Davidi sempre, ahi. Siamo quasi a fine day, mezzanotte. E si continua a giocare, qua c'è raise sempre suo, ci abbiamo asso 10 off da bottone, posso decidere sia di callare che tribettare contro di lui, però opto solo per il call. Gianluca da big blind, difende anche lui. Mi piace giocare pure in position su spot del genere. Allora, qua betta subito 
Oh, mi sembra un pochettino più strong del solito, però top per top kicker. Mm. Vabbè, qua mi sembra un call abbastanza facile. A certe volte potrei pensare al race qua, ma non ho visto un po' di forza da lui rispetto al solito. Torna il 5 di fiori. Comunque lui è abbastanza tiltato, ha perso tantissimi, tantissime mani nell'ultima ora e mezza, aveva tutte le chips per un sacco di tempo, poi... Bet 9.000 su pot 27.300, circa il 30%, non penso di poter passare, devo essere sincero, penso sia un call abbastanza semplice. Lui ha ancora tantissimi bluff, fra l'altro, pure che abbia la sensazione che lui sia un pochettino strong, però un giocatore veramente pazzo e non, non riesco a foldare, non, non penso si possa foldare sta mano qui. Ok, trips di 10 mi fa sentire molto meglio, siamo pronti per metterle tutte. Io ero abbastanza confident di averci ancora la mano migliore, però non... Ok, qua penso ci sia valore nell'all-in, non... Con asso 10, magari con jack 10 o un 10 peggiore, forse avrei fatto solo call, ma contro di lui in questa situazione qui c'è puro valore nell'olin. Almeno questo è il mio ragionamento. Poi mi posso pure sbagliare, c'ha scala o full, però onestamente con asso 10 penso che contro di lui ci sia valore nell'olin. Ricordiamo che bisogna sempre prendere il massimo del valore possibile quando si può ho fatto race 36 per invogliarlo a callare anche con qualcosa di diverso dal 10 perché se qualcuno fa qualche errore bisogna bisogna portarlo all'errore, comunque l'olin è una cosa molto strong eh, anche se se c'aveva qualcosa da pagare pagava anche l'olin probabilmente c'è il fold, probabilmente sta a fun eccoci un altro un altro pot per lui siamo belli, siamo belli un buon feeling, forse mi dovrei fare la barba, però siamo belli I played with him a lot. Uh, he plays a lot. He's Polish. He plays a lot uh, in Europe. Di solito io e David dividiamo spesso informazioni, eh, parliamo, ci diamo consigli. Pure David è uno che riesce a vedere tante informazioni, riesce a vedere tanti tell, è molto bravo ed è stata sempre una skill sua, idea di massima. Mi piace comunque condividere la nostra esperienza, comunque, anche se siamo giocatori di poker che giochiamo solo con noi, però la nostra esperienza è importante. Qua decido di callare, contro Chance, con Donna 10 off. E niente, non ho floppato molto, ho backdoor scala, un overcard, qua posso decidere sia di check raisare alcune volte, però boh, non, non me la sento troppo, penso sia, non so, vincendo tante tante mani e non devo cercare situazioni così contro un giocatore del genere. Penso di decidere di lasciarglielo. Big fold, big fold. Is this? No. Very close, very close. <laughs> Infatti potevamo tribettare per flop, potevamo check raisare il flop, potevamo lidare il flop. Invece abbiamo optato per un classico check fold.
Allora, eccoci qua, siamo dal Big Blind con Asso 10 off. Allora c'è il raise di chance da bottone. Decido di ribettarlo 10.007 per valore. È una situazione in cui sto giocando molto aggressivo, qua tribet callo, perché lui sta aprendo veramente tanti bottoni e comunque voglio metterli in difficoltà, non li voglio lasciare sempre tre carte gratis, voglio farli credere mettere in difficoltà, noi giocheremo tanti air holder, giocheremo tanti tornei e bisogna mettere in difficoltà le persone, punto. Forse potevo saitare pure un pochettino di più. Allora, questo è uno spot che diventa un po' complicato. Il fatto buono è che ho il 10 di pick e quindi bloccherò la maggior parte delle sue combo draw. Qua decido di proseguire. per me, qui è un board in cui probabilmente ne faccio due, metto 8000 al flop e poi metto lì in altar però bet fold se lui mi mette i resti penso di giocare molto bene, sto mettendo davvero molta pressione agli altri qua è un'altra situazione in cui bisogna solo foldare e stare calmi fold fold fold, fold 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 di destra, fold sinistra, sbadiglie fold. E' finalmente finito il livello. Andiamo al prossimo livello. Ultimo livello di giornata, perché non ci rilassiamo. Pure un massaggino con qualche foldino. Eccoci qua. Comunque è dura giocare 12 ore al giorno e, e ci sta un po' di relax. Il nostro amico Gianluca ci saluta. Giocatore forte, fortissimo, campione del mondo online. Tu mi hai detto I know. Yeah, I will not call you time, but like, I don't know, like, I understand it because the sex. Like, if he calls you time in that spot too, it's completely reasonable. Yeah. Yeah. That was maybe more than yours, I think. Eccoci qua, 9-9. Ho resato molto lungo qua per togliere le ossa chance probabilmente. No, Chance ha l'impatto da andare e io l'ho isolato. Qua penso di giocarmeli contro di lui con coppia di 9, faccio davvero fatica a foldare. È molto aggressivo, è una mano con cui sono contento di giocarmi. Flippone. 9, 9, 9, 2, oh, oh, 2, no, 9, no, no, eh, eh, ciao Chance, ciao Cornu, ciao, ciao Chance, love you bro, ciao, ciao, see you soon, ciao. No, no, sempre col sorriso, mitico Chance, un abbraccio grandissimo, alla prossima, see you soon. Eccoci qua nuovi giocatori un vecchio Dex dalla Germania anche lui molto aggressivo manca poco a fine day si ride e si scherza tra l'altro è tornato su il nostro amico siamo a fine day 
Penso di essere uno dei, dei deep sack. Una lunga giornata, una lunga giornata. Fra l'altro l'amico mio Dario è negli ultimi nove. Proprio ora me l'hanno detto, fantastico. Molto molto excited, speriamo di vincere allo stesso momento, spero di vincere io il 10k e lui il mail. Farebbe leggendario. Leggendario. Allora, qua molto interessante, lui limpa, decido solo di checkare con un asso 4. Penso che casca un asso, lui blefferà un sacco di volte. Qua decido di bettare con asso alta per valore, giusto per value protection. E l'amico mio non folda, non gli piace foldare. Qua può avere tanti king guy, può avere turn molto buona, che ha 9 di picche che mi mette pure flastro arriva almeno buona 10 qua è close oh, forse tendo più a foldare può avere diversi 10 o k jack addirittura convince poi averci il 9 il 10 lo vedo pure abbastanza più tranquillo non vedo tante mani che batto You have the queen or a stand? You have the queen or a stand? I lose you 200,000 chips in. Good job. Quando sei nel mood giusto è così, i rocalli per 100.000 chips e poi i foldi per 2.000 chips, 3.000 chips. Però è stata una giornata molto divertente con lui, eh. è veramente molto sportivo. Ci siamo giocati chips in tutti i modi, però ci siamo divertiti. Penso che... Penso di aver giocato molto bene, penso che sia stato un tavolo difficile in cui se avessi intrapreso subito in maniera iper aggressiva non avrei reso così bene mi sono preso il mio tempo, ho foldato per tante ore ho avuto molta calma e questo ha pagato ho controllato molto bene tutti i miei tavoli e penso sia una skill importante riuscire, riuscire a controllare e dare il proprio ritmo alla partita dare il proprio ritmo al tavolo è una, una di quelle skill che hanno i giocatori migliori sono felicissimo, sono contento. Buon giorno, mio amico. Sì. la tête d'un pro, la tête d'un pro, con il pro della mia tête d'un pro. Oh, 285. Oh, oh, oh. Incredibile. Let's go, bro. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bracelet. 285. 285. Not so but I could close uh, 500 today, bro. Yeah. The fish had 220 now at the end. He won every hand. Not against me. Against, uh, yeah. I hear a call him sick in one hand. Three spades, king nine. King nine, three, two. King nine, three, two, seven. He jammed river and they called pocket five for my <laughs> tournament life. <laughs> yeah, take that, guys. Well, Actually, it wasn't I call only the river. I call flop, I call turn, I call river. <laughs> <laughs> and the, the river 
paid <laughs> complete. <laughs> yeah. You and like well, worst case scenario, Ray League Dario tomorrow, best case scenario. <laughs> no, I won't. No, not always. Just once in a while. No, last year you were. They had. They were following you too. Not me. Oh, last year. Last year, someone you? else. No. No. You, no. No. Maybe it was in the Bahamas. Um, yeah, in the, in the Bahamas was Bahamas. me. Yeah. Last year was Adrian oh, or okay. uh, yeah, so Davidi. It's you, Winamax guys. Yeah. yeah, yeah. They're nice, except him. Oh, I like. No. <laughs> I love <laughs> my Winamax. I love their. They're my favorites. They're very nice. Yeah. How would? Mi sento bene dopo una giornata così, non vedo l'ora di andare in villa, rilassarmi con i miei amici, a parlare un po' con Dario, sentire com'è stata l'esperienza di raggiungere il tavolo finale delle World Series. E penso oggi è un po' particolare perché siamo tutti molto tesi per l'esperienza che stiamo vivendo, però sono contento, sono contento e cercherò solo di rilassarmi e essere pronto per domani. Domani è una giornata importante, voglio essere al 150%. Forza! Eccoci qua, giornata molto importante, siamo al day 2, appena sveglio, ho fatto la doccia, un po' di colazione e siamo pronti, pronti, carichi, il momento di distruggere yeah. tutti, eccoci qua, super macchinata di Winamax, <ride> avec le coach. Sorry coach, too late, I, I tried to give you what I had. Are you doing? Good. Very good. Pamal, coach, Pamal. You and Dario, so how are you gonna do this? You gonna like... No, no, I'm gonna play I'm gonna and chill and anyway he starts at six, so maybe we have dinner break and oh, yeah, okay. whatever. You know. We have dinner break is at 8.30. Yeah. Oh, yeah, so if there's a Belgian guy at your table. <laughs> yeah, yeah, I, I, I hear about word, like David something. David can play David short David short David game, David. long te game, on the line game. Surviving game, spew game, there's a lot of shit going on, you know. Djokovic is more basic, but really good basic. So I would say, yeah. So I would say Djokovic is more like an Adza of the situation, and uh, Davide Kitai is more a Federer, also for the age, you know, also for the age. Yeah, a, be a Belgium Jewish Federer. More for the talent and the, the old age. Yeah, 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 yeah. Both great players. Yeah, maybe. Yeah, both great, coach. Who's Nadal? Who's Nadal? Nadal is Adrian, come on, what the fuck? <laughs> you never saw someone fighting that hard? <laughs> All right, I'll be in touch with you guys about the dinner break. Okay, coach. All right? Okay. Good luck, everybody. Make it up for Roger. Thanks for the coffee, Mustafa. It was really nice. Oh, sorry, coach. <laughs> I will uh, actually forget it. Oh. Oh. 24 left, 24 left. Let's go. Let's go, Super Dario. The tomorrow you ask for cheese and zip, <laughs> and after tomorrow, maybe you are Napolitan. <laughs> Not Italian, no. Uh, of course. <laughs> Not with Madeira, it's close. Yeah, yeah, yeah. Three hour flight. Uh, uh, 38 hour shirts. swim. <laughs> huh? 38 hour swimming. We have shirts. You want the shirt? Ah, they, you close? I ah, know we made shirts. You made shirts as well. Yeah. Oh, okay. like Mario my... with the Mario thing. Yeah. Oh, okay. 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 Is the same? Yeah, there are enough. So is it from your friend? I feel good. Yeah. From yeah, the... from this guy. Yeah. Yeah, yeah. Eccoci qua, pronti per il day two. Siamo tutti al day two. Uh, super Nasa, portoghese di Madeira. Simpaticissimo. Ciao. Com'è? Tutto a posto? Tutto a posto. Facciamo un bel saluto al nostro amico Italia stasera, soprattutto per Dario. Eh. Tutti eh, per Dario. 
siamo tutti per Dario io rappresento l'Italia intera <ride> io vi rappresento l'Italia intera let's go ok? <ride> ciao Oh Silvio, com'è? Tutto a posto? Sì, sì. Tutto bene? bene. Tu che Tanto dici? Tutto a posto. Tutto. Sì, sì, oggi sì. Dai, eh. ciao sì. Tutti che salutano, siamo tutti carichi oggi per Dario. Una giornata importantissima per il poker italiano. E siamo Hi. pronti. Tra l'altro... Good, yourself? I'm here, I... Eccoci qua, un grande tavolo, fra l'altro non siamo ancora a premi, ci vuole un po' di tempo per arrivare a premi, prima arrivati al tavolo, un po' di focus, vediamo contro chi siamo, I'm excited, buongiorno a siamo al tavolo con la leggenda Davide Kitai, Italy Belgique <laughs> Hi Apriamo la nostra busta, impiliamo le nostre chips, ci carichiamo un secondo, un dei due è importante comunque, però il dei due è molto diverso dal dei uno, le chips vanno dentro molto più, molto, molto di meno in qualche modo, però molto di più, ogni decisione è molto più importante. Eccoci qua, siamo pronti. È un tavolo contro... Ho giocato contro tutti a questo tavolo qui. Ho... Non c'è nessun fish, sono tutti giocatori più o meno esperti. L'unico problema è che non ci sono troppe fish al tavolo. mano decido di completare lo small uh. il big line raise 8000 mi aspettavo che rilanciasse spesso Qua potevo decidere sia di rilanciare per primo che, che di fare che di rincallare. Comunque ho K10, non è una mano che posso rinfoldare da small, ho troppa equity e è una mano che lega abbastanza bene post flop comunque. Qua non penso di poter foldare. un'altra opzione di una di massima turn 4 devo penso di cercare non posso non penso di poterli dare di una di massima anche se è molto interessante
fa ha deciso di dare perché penso ci sia posso prendere ancora buon valore dal suo range al flop non so perché ma pensavo bettasse di più col jack come ci bet ed è molto tricky molto tricky come mano e vengo voglio bettato molto poco al river quando va così con questa linea un po' strana io ho più 4 di lui quindi sicuramente lo metto in difficoltà è una cosa molto interessante non penso sia lo standard però penso che andare fuori dallo standard alcune volte è molto interessante e questo sicuramente è una mano del genere e lui folda comunque è un ottimo spot gli, gli tolgo tutta l'equity comunque era per valore per me e, e era abbastanza interessante ho deciso di giocarla fuori dagli schemi e ogni tanto ci sta di continuare con la mia strategia del limp comunque mixo faccio tutti e due sia race che limp però contro un giocatore aggressivo che mi ha già isolato il limp e gliel'ho vinta tendo, tendo comunque a farmi a farmi isolare in casa fargli credere di potermi aggredire quando in realtà penso di avere abbastanza sotto controllo la situazione Qui posso decidere sia di l'impresare che già solo di impcallare. E decido di impcallare. Allora, donna donna 3. Donna donna 3 è una situazione in cui io penso di, che il mio asso 10 sia buono abbastanza volte. Tendo a ceccallare. Non penso di poter fare molto altro, quindi... E va check check turn donna qua posso decidere pure di puntare per valore con un asso 10 alta value protection ok check check river full abbiamo tutti full a questo punto penso di cercare Penso che c'è che dietro un tot di volte dividiamo, se devo essere sincero, non, non vedo quanta roba abbia senso nella sua testa che gioca così. Penso che avrebbe bettato il Tano con, quattro, con any pair quasi. fare però non, non penso di poter foldare forse ho sbagliato potevo rilanciare perché comunque io potevo averci ancora delle donne lui sta bet foldando non penso ci avesse né donne né, né full forse potevo rilanciare è davvero close I should just check jam <laughs> Eh no, io quando gioco sto strano. Te lo spiego subito. Vai, facci, facci, facci. Perfetto, non andrò più il cazzo. Siamo sempre a livello 11, 1000-2000, ante 2000. Buon vecchio da vedi. Bilancia 
c'ha 4.000 ho due donne eh, da vedere rilanciato da under the gun gioca circa 20 bui penso di tribet callare sia la cosa meglio di chiamare comunque con due donne situazioni in cui c'è poco da fare aspetti solo che il tuo avversario prenda action comunque è un action difficile per lui va a raise under the gun 3 bet mia e sta lui da big blind penso che ce li giochiamo can I have a count please? Fix it. Live, bisogna sempre prendere le proprie decisioni con calma chiediamo con il count anche se è una situazione in cui io penso faccio fatica a foldare però devo essere sicuro di tutte le informazioni che ho di quante chip sono e prendere il mio tempo per prendere la mia decisione perché comunque è una decisione non, non c'è nulla di standard non c'è ok due donne due donne Chop, 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 dividiamo, 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 oh, dividiamo, ok, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, non mi aspettavo di trovarlo con due donne, essere sincero, speravo avesse più due jack di 10 a sto cap. Chop it up, Mustafa, but not to worry. You got through day one without any difficulty in one of the most prestigious no-limit tournaments on the circuit, and you were able to sniff out a bluff right from kickoff of the second round. Result, your stack keeps climbing, and you keep laughing without giving the impression of forcing your talent. Your stack is now 300,000 chips strong. This equates to 150 big blinds, which is a great foreshadowing for what is to come, which we'll find out very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.